C'était un mec d'environ 40 à 50 kg. Oh la vache Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo de MAM. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc-André Mounier, donc je suis biologiste de formation, moniteur d'apnée, moniteur de chasse sous-marine et à mon compte depuis peu. Vous allez voir dans cette vidéo comment se déroule une sortie coaching personnalisée. Nous verrons comment approcher les poissons. Je vous expliquerai la faune, la flore, également les bruits que font certains poissons pour pouvoir les identifier. Et je vous expliquerai en détail certaines techniques pour pouvoir voir les poissons. Et nous verrons même un maigre de plus de 40 kg, ce qu'on vit la petite vidéo méga fiche. Voici donc la grande vidéo intégrale. C'est parti Petite sortie euh, tôt le matin, tôt le matin à, à 16h20. Voilà, comme d'hab. Voilà. C'est pas réveillé. Hein. De l'eau à 22 degrés. Bon, il est tard. Hein. On sort tard, on a fait la sieste et tout, on a pris notre temps, mais c'est ça l'apnée, il faut bien décontracter pour réussir. Normalement, la mer devrait être claire, il y a du vent de terre là, ça souffle, ça souffle fort en vent de terre, on voit les drapeaux. Donc là, je suis orienté sud. On voit les drapeaux là, le vent de terre, vent d'est. Il ah, y a un petit peu de monde quand même. Hein. Juste devant le port, il y a une petite étape. Mais je pense que vu le monde, c'est pas maintenant qu'il faut y aller. Hein. On, va aller on va aller plus loin, on va naviguer. Le bateau est puissant et rapide, donc ça va, on va pas t'embêter. Et Star Claudius, tu vas essayer les, les pas, les prototypes. Et c'est parti pour une première sortie en mer avec mes prototypes de palmes en fibre de verre. Vous pourrez observer des tacos, ce sont des poissons de la famille des gadidés, comme le cabillaud ou le lieu, avec une chair délicieuse. Ils vivent en banc dans des structures rocheuses ou des épaves. Ils sont donc un bon indice pour indiquer la présence de failles profondes ou de rags dans lesquelles on va pouvoir observer peut-être d'autres poissons comme le bar, le sar, le congre qui lui-même cohabite souvent avec le homard. Le Doris est un cousin des escargots de l'ordre des nudibranches, c'est-à-dire qu'il possède des branchies externes. Il consomme essentiellement des éponges, c'est d'ailleurs comme ça que l'on peut le trouver facilement. Écoutez bien ce bruit typique des bulles du tuba. Ce bruit alerte les poissons, j'en reparlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Ici, c'est la technique de l'observation à trous. Il faut rester absolument tête en bas. On introduit doucement son regard dans la structure et l'on reste au-dessus pour être le plus discret possible. Car sinon, on rentrerait dans le champ de vision des poissons et c'est souvent comme ça que les débutants loupent leur approche. On va profiter qu'on a un gros sar à trous pour s'entraîner dessus. D'accord Redescendre dessus, l'observer. Voir, pas lui faire peur, essayer de, tu vois, de pas le regarder droit dans les yeux et d'essayer de l'apprivoiser, d'accord Ici nous observons un petit bar depuis la surface, je vais donc en profiter pour essayer la technique de l'agachon, c'est à dire de faire venir le poisson par curiosité. Donc l'idée c'est de descendre verticalement là où n'est pas le poisson, à côté en fait, il ne faut pas descendre dans son territoire, il faut descendre à côté, et le poisson vient voir par curiosité, éventuellement je recule légèrement, ce qui permet de, de me soumettre à lui en fait, hein, de ne pas lui faire peur. Voilà, autour de Claude d'expérimenter la technique. Donc, il se positionne dans les laminaires. 
Alors là, il a tendance un peu à bouger la tête, hein, il vaut mieux éviter. Et on voit le bar qui, nettement, vient voir par curiosité quel est cet intrus au milieu des laminaires. Ah bah, t'as réussi à le faire venir. C'était pas mal. Alors le petit défaut, c'est que si t'es mis au poste, tu savais qu'il était là, donc tu l'as cherché. Et en fait, cette agitation de tête fait qu'il lui, il prend du recul. Il y a un moment, tu t'es posé. Et là, hop, je l'ai vu, il est sorti de l'ombre. Et le petit bar est venu vers toi. Faut vraiment, en fait, il le poisson fermement. En fait, c'est comme, comme un truc mort qui tombe au fond de l'eau et ça fait tellement bizarre pour lui que c'est ça qu'il vient voir. Tant que tu es trop actif et que tu cherches, tu gardes ses distances. À présent, je vais me déplacer un petit peu à l'indienne dans les laminaires. Et vous allez voir, je vais avancer un peu trop vite. Je vais faire peur à un bar. Écoutez bien le bruit de sa fuite. Ici, Claude travaille sur l'expiration afin de se relâcher un peu mieux et de faire de meilleures apnées. Voilà à présent un canard plus doux et plus silencieux, sans bulle d'air. Nous allons essayer d'approcher une grosse vieille. Comme son nom l'indique, ce poisson vit longtemps et en général, comme c'est un poisson hermaphrodite, les gros sont des mâles. On peut voir qu'elle est un peu stressée, du coup je prends du recul et je me laisse remonter tranquillement pour qu'elle puisse retrouver sa tranquillité. La plupart des poissons émettent des sons pour prévenir d'un danger. Merci bien à Monsieur Diclodus Sargus pour cette petite démonstration de bruit de caudal en guise de signal d'alerte. La blénite, un petit poisson sans vessie natatoire qui vit collé au rocher et qui peut même sortir de l'eau. On la reconnaît facilement avec sa longue nageoire dorsale et souvent des petits tentacules oculaires. Cette année 2021, la pieuvre a fait son grand retour. Elle dévore coquillages et crustacés et semble pour l'instant n'avoir pas trop de prédateurs. À part peut-être les congres, les maigres et quelques gros poissons qui vont bien finir par s'occuper d'elle. Comme pour les poissons, la réussite de l'approche consiste à ne pas trop envahir son territoire, avoir une approche en douceur, rester un petit peu au-dessus. Et vous allez voir que Claude va arriver un peu brutalement sur la zone de ce poulpe, qui va donc se cacher dans son trou. Ouais, C'est parti pour un deuxième spot avec un peu de courant, un peu de courant pour trouver du maigre, du part, des bancs de sarre peut-être aussi, enfin des poissons en banc à circuler. Voilà, un petit voyou qui se rapproche. Alors le chasseur du sable de l'homme, l'homme du large.
regarder, euh, je vais aller filmer au fond. À la descente, je ne vois plus le gros banc de sar. Je me dis que je leur ai fait peut-être peur. Mais je m'aperçois vite qu'il y a une autre raison. Devant moi, une grande masse apparaît. Au moment où je pense dans ma tête, quel dommage que Claude ne soit pas descendu. Je sens sa main qui m'attrape le bras. Il est donc là, à côté de moi, en train de contempler ce spectacle exceptionnel. Finalement, j'ai bien fait de le taquiner. Ça l'a motivé à descendre. C'est un mec d'environ 40 à 50 kg. Ah la vache Donc voilà, et j'ai bien fait de descendre. Ah la vache La question que je me pose c'est est-ce euh, que la caméra était bien en route parce que j'ai un doute. <rire> Alors euh, tu as vu cette petite sardine Mam me dit voilà je descends te photographier, te filmer les, les sars parce que n'est pas capable de venir les voir, tu peux pas assez d'abord. <rire> J'ai bien, bien fait de te dire ça. <rire> je vois une autre qui arrive, un truc énorme. Et là, je sens qu'il m'accroche le bras. Alors, je bouge pas parce que je continue à filmer, mais il m'accroche le bras et j'ai fait Oh putain, il est là, c'est cool ça. Ça, ça m'a fait vraiment. Ça, ça m'a fait plaisir parce que c'est exceptionnel. Moi, j'ai jamais vu un mec aussi gros euh, passer si près. Si vous écoutez bien, surtout avec un casque, vous entendrez des crépitements qui correspondent aux petits poissons qui broutent. Ce sont souvent des mulets et euh, des petits labres. Les claquements plus forts correspondent aux vieilles qui croquent des coquillages. On reconnaît facilement le baliste car il a la deuxième nageoire dorsale très développée ainsi que la nageoire anale et donc il fait souvent onduler les deux pour se déplacer ou se stabiliser. Je vous ai mis un petit ralenti, c'est trop mignon. Le baliste, c'est en quelque sorte le poisson perroquet breton. Il croque toutes sortes de coquillages et crustacés, il a peu de prédateurs et il n'a peur de rien. D'ailleurs en été, quand il garde son nid, faites attention de ne pas vous faire mordre. Un peu plus loin, je retente un agachon. Vous voyez, je me pose sur la roche. J'essaie de ne pas envahir le territoire des poissons. C'est-à-dire, je ne vais pas jusqu'au fond. Je reste sur le relief. Voilà, on voit les barres qui tournent autour de moi. Ils sont légèrement en dessous, en fait. Leur territoire est en dessous. Moi, je reste au-dessus, en retrait. C'est pour ça qu'ils viennent voir. Donc, pensez toujours à ne pas envahir le territoire des poissons. Pour descendre sans forcer, avec encore plus de confort et de sécurité, je peux utiliser mon plomb de bouée, environ 2 kg, en guise de gueuse légère. Je vais pouvoir arriver en douceur au-dessus du fond pour essayer de voir s'il y a des poissons dans les blocs, pourquoi pas un autre maigre ou bien des barres. Comme je n'ai rien vu, j'en profite pour remonter doucement le long des reliefs. C'est la technique de l'indienne en V, on arrive par dessous. Écoutez le bruit de ce mulet qui s'en va. Alors, qu'est-ce que t'as pêché Et voilà ma pêche du jour Ah oh, super, j'ai toujours rêvé d'en avoir une Ouh, Un deux blottes Moi je suis pour la sécurité avant tout Là au moins comme ça, s'il si tombe, s'il si tombe... Euh, ça les vieux, il les protège rien. maintenant ouais, Donc là on a vraiment des gros barbes, gros sars Surtout des gros sars Et euh, juste en dessous, donc viens on se remet un peu vers la roche et on descend doucement le long de la roche pour approcher les animaux par-dessus tout doux. Dès qu'on est en visuel, on arrête de me pousser pour pas leur faire peur. 
Et surtout, on baisse le regard, on baisse le regard, mais on se soumet, on est discret. La journée touche à sa fin, l'eau devient un peu sombre, mais nous sommes contents car nous venons de trouver une belle rague à bar. Il y a là toute une petite famille qui s'y loge. Claude va refaire une apnée en oubliant le tuba. Vous allez pouvoir entendre le bruit des bulles et regarder la réaction des poissons. Au passage, je vous rappelle que j'ai la caméra montée sur une perche. Hein. C'est ça qui me permet d'avoir une certaine proximité avec les poissons. J'ai trouvé une ragassa, mon gars, que du gros. des gros gros Et là j'ai une petite surprise en préparant cette vidéo, sauf erreur de ma part, on entend grogner un petit maigre. Et on l'entend s'enfuir. de soleil en Vendée. Petit final. Tu m'as dit je fais les sorties de 2 heures, puis là ça fait 5 heures au moins, 6 heures. <rire> J'ai vu un banc de sable malade, il y en avait 40. Bon c'est oui. la plus longue sortie de ta vie là non Ah euh, ouais 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 ouais. <rire> Donc voilà un joli maigre euh, pêché à la canne. Hein. Donc si vous voulez prendre des maigres comme ça, il faut aller voir euh, euh, Monsieur Nicolas Huguet. Hein euh, c'est possible, c'est possible. Vendez, euh, vendez pêche passion. C'est ça. C'est la passion de la pêche quoi. C'est ça, la passion des poissons. Ça c'est petit Janus, hein, quand même euh, un bateau euh, équipé euh, téléphone cellulaire, euh, tout ce qu'il faut pour aller euh, au large. Donc voilà. Fin du spectacle. <rire> bon alors Claude, <rire> on a passé une bonne journée jusque là. <rire> On n'a pas filmé, il a pris une gamelle. Bon bah faut toujours, hein, faut toujours avoir euh, une, une trousse de secours. Moralité, il faut toujours penser à la sécurité, même sur la cale. Voilà, donc on remerciera jamais assez Claude pour avoir le sourire tout le temps et en toutes circonstances. C'est un vrai bonheur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter pour faire des sorties. N'hésitez pas à m'envoyer plutôt un email à ma boîte mail apnée85.gmail.com et me donner votre profil. Vous m'expliquez votre expérience en apnée, en pêche sous-marine et surtout ce que vous souhaitez faire, ce qui vous fait envie afin que je vous propose un programme adapté à vous. Je vous dis à bientôt. Ah ben quand c'est clair, euh, c'est chouette. Hein.